今天小豪终于迎来了跟海尔的对决，跃动冲锋的必胜绝招会出现吗？在比赛前，请大家先稍等一下，场地还在施工，主角团整点快餐垫吧一下。今天跟德国队的战术很简单，一对一盯人，当他们进行合体气流的时候，从中间插一杠子，阻止他们合体。如此简单的战术，能否奏效还是个问题。分工合作，小豪盯叶利，阿吉盯修米，英语龙盯黑斯拉，藤吉盯阿道夫。这么说来，大家齐齐将目光对准列队，天才海尔就由我来负责。美国队还在为刚刚输给牙买加队耿耿于怀，这场是。意味着下一场如果德国赢了，两支队伍总积分相同。现在大家都期待主角团能够成功阻击对手。四区姐姐赛前采访时间到了，铁狼队豪取八连胜。自开赛以来，你一直都是以第一名通过终点，而且根据资料记载，公开赛好像从未输过。海尔立刻否认，呃，不只是公开赛，野赛也没输过。老凡尔赛了，那么获胜的秘诀是什么呢？嗯、呃，只是随便跑跑。好家伙，这一波装的给满分。小豪突然抢镜，好歹也采访一下子我们呀。那个很遗憾，没时间了。三个活宝立下豪言，今天我们一定赢。藤吉呀，藤。同样是大少爷，差距咋就这么大呢？海尔笑了，那我们一起好好加油。从容的态度简直比意大利队还可恨。那么经过加紧赶工，场地建好了，这是混合了智士跑道跟越野跑道的综合场地。跑完三圈之后，根据前五名获得的分数决定胜负。最大的难关是那座高山，对超高速的跃动冲锋十分不利。图博士建议要不要改一下装备？莽豪断然拒绝，我自有安排。海尔整队大声喊出我们的精神，堂堂正正获得胜利。那么这场焦点之战正式打响。随着姐姐一声令下，两队一起漂亮的出发，铁狼队。使用的是左右不对称的车子，主要靠团队配合。而主角团一上来排成一条直线，在通过第一个弯道后，跃动冲锋跑到前面，靠着尾流带着队友。列队表示过一会儿不要管我们，自己加油向前冲，逐渐逼近对手。叶利表示路面状况良好，热车结束，很好。海尔发号施令，全速前进，瞬间拉开距离。看来车子在性能上的差距是明显的。跃动冲锋脱离阵型，列队尽量紧跟着弟弟，同时由新三角线率领其他两台车子攻另一条线。第一集团四辆车互不相让，在即将到达越野赛道前，跃动冲锋开始发力，列队挡在前。方拖住对手，牢牢锁住超车路线。海尔不禁感叹：不愧是队长，战术素养极高。列队表示：今天我跟定你了。目前所有车子都进入到了越野赛道。海尔突然让车队散开，跃动冲锋一马当先，在线飞鱼跑法，可后方却陷入到了一场大混战。主角团的实力令所有人刮目相看，竟然把德国逼到了这个地步。来到高山关卡，跃动冲锋明显降速，毕竟用的是高速齿轮跟大口径轮胎，两样装备都不擅长爬坡。这时叶力追了过来，随后大部队依次从身边经过，到了下坡就是小豪的天下，一路火花带着闪。闪电蹦蹦跳跳，这一幕小豪开窍了，有所领悟，说不定在那座高台可以施展绝招，直线就是跃动冲锋的天下，一口气夺回领先，带头进入第二圈。小烈也开始炫技，施展飓风强力流动，海尔开心极了，痛快。可是这已经是飓风因素的极限了，反观对手，内心毫无波澜，大家拼命努力，一丝不苟的执行赛前战术。图博士让孩子们到休息区更换装备，电池撑不到第三圈。同样，海尔也是这么认为。现在就看最后一圈，主角团该如何应对德国的绝招。万万没想到，其他车子都出。出发了，小豪还在原地调整，不过没关系，一转眼就凭借着惊人的速度追了上来。海尔，我一定要让你尝尝出丝落败的滋味。